Kaliningrad nie jest już rosyjski, ale czeski. Do aneksji rosyjskich terenów przez rząd w Pradze doszło w wyniku referendum, w którym 98% Czechów poparło aneksję miasta nazywanego od teraz Kralowcem. Tym samym Republika Czeska po raz pierwszy w historii zyskuje dostęp do morza. To oczywiście nie jest prawdziwa historia, ale rozgrywający się w Czechach happening, którym zajmiemy się w tym odcinku. Ma on bowiem swoje drugie dno. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. O Kralowcu mówią w ostatnich dniach niemal wszystkie media i tysiące internautów. Po tym jak rosyjski prezydent Władimir Putin dokonał nielegalnej aneksji czterech rejonów Ukrainy, cały Zachód jednogłośnie potępił siłową próbę zmiany granic przez Rosję. W swoisty sposób odpowiedzieli Czesi. Uznali, że skoro Putin zagarnął sobie Ukrainę, to oni w symboliczny sposób uznają, że Kaliningrad od teraz nazywa się Kralowec i należy do Czech. Na Facebooku, Twitterze czy Instagramie powstały specjalne konta, które w kilka dni zdobyły ogromną popularność. Ale w czeskim i polskim, jak się okazuje, happeningu nie chodzi tylko o żarty, ale o pomoc dla Ukrainy. Jest czwartek, 13 października 2022 roku. Wojciech Cegielski, zaczynamy. Poznajcie Alesia i Michala, dwóch Czechów. Aleś jest nauczycielem, a Michal informatykiem. Znają się od dwóch lat. Łączymy się przez Zooma i kiedy pytam, gdzie dokładnie są, mówią, że w Kralowcu, a dokładniej na plaży. Słowo wyjaśnienia, z tą plażą to jedyne jak na razie zmyślona informacja. To właśnie Aleś i Michal 4 października czyli nieco ponad tydzień temu, założyli na Twitterze konto Kralowec Czechia, czyli Królewiec Czechy. W chwili, gdy nagrywam te słowa, ich profil śledzi aż 86 tysięcy osób, w tym zdani polscy politycy, eksperci międzynarodowi, władze Ukrainy i prezydent Słowacji Zuzanna Czaputowa. I was walking to work. Pamiętam, że byłem wtedy w drodze do pracy. Pomyślałem, że byłoby super założyć takie konto. I chwilę później Michał napisał mi, że właśnie takie konto założył i zaproponował mi współpracę. Aleś podejrzewa, że jednym z powodów tak ogromnego sukcesu jest to, że zarówno Czesi, ale też Polacy, Słowacy i Niemcy rozumieją czeskie poczucie humoru i żarty. Na przykład ten, że wkrótce ma powstać specjalny rurociąg z piwem z Pragi do Kralowca. Zresztą, jak mówi Aleś, internauci z Estonii napisali już, że rurociąg z piwem, nazwany w mamie Beer Stream One, powinien zostać przedłużony do Talina. A wspomniana wcześniej prezydent Słowacji Zuzanna Czaputowa podała dalej tweeta Alesia i Michala, a nawet zażartowała, że rozważa udanie się do Kralowca z oficjalną wizytą. W memach, które Aleś i Michal publikują na Twitterze, a także memach, które krążą już po całym internecie, pojawiają się czeski krecik na plaży, Helena Wondraczkowa, a nawet lotniskowiec Karel Gott, zacumowany w Kaliningradzie. Karel Gott, uh, he's a legend. Karel Gott to legenda. On był sławny nie tylko w Czechach, ale także w Niemczech. Mieszkał też w Ameryce, a jego piosenki stały się czeską klasyką. Jako człowiek był bardzo skromny i przyjacielski. To był rzeczywiście ktoś. To był dobry człowiek. Aleś i Michal założyli też stronę internetową pod nazwą Odwiedź Kralowec. Jest na niej na przykład zdjęcie z rzekomego podpisania przez czeski rząd aneksji Kaliningradu. Jest informacja, że czeskie koleje otwierają bezpośrednie połączenie Pragi z Kralowcem, 
jest wreszcie przewodnik turystyczny z głównymi atrakcjami Krarowca. Wieżą rybacką, plażą wypełnioną Czechami i portem, w którym stoi wspomniany wcześniej lotniskowiec Karel Gott. Pewnie zadajecie sobie teraz pytanie, ale od czego to wszystko się zaczęło? Czeskie media zaczęły dociekać tego, kiedy już no, zaczęły pojawiać się w internecie te pierwsze memy na temat Kralowca i czeskiej aneksji obwodu kaliningradzkiego. Wojciech Stobba jest korespondentem Polskiego Radia w Pradze. Podobno na jednym z polskich kont satyrycznych na Twitterze pojawiła się taka mapka z propozycją podziału obwodu kaliningradzkiego pomiędzy Czechy i Polskę. To było oczywiście nawiązanie do tego, co dzieje się na Ukrainie, do tych pseudoreferent przeprowadzanych przez rosyjskich okupantów na Ukrainie. No i tę grafikę udostępnił na swoim koncie czeski europoseł Tomasz Zdechowski z Europejskiej Partii Ludowej i on jako pierwszy nawiązał do tego, że królewiec został założony przez krzyżaków na cześć jednego z czeskich królów i zasugerował, że to uprawnia Republikę Czeską w ramach takiego rewizjonizmu historycznego, aby o te tereny się upominać. Zasugerował też, że ten rozbiór obwodu kaliningradzkiego przeprowadzony przez Polskę i Czechy przyniesie korzyści wszystkim, a przede wszystkim Czechom, bo będą oni mieli w końcu dostęp do morza, no i nie będą musieli już jeździć nad Adriatyk do Chorwacji. A potem zaczęły powstawać kolejne obrazki, no i jak to zwykle z tymi wszystkimi internetowymi memami bywa, wszystko nabrało rozpędu, zaczęło żyć własnym życiem. Wielu dziennikarzy, polityków, osób z życia publicznego w Czechach zaczęło przyłączać się do całej akcji. Pomysł podłapała też Katarzyna Kałużny Janus, Polka, która na co dzień jest właścicielką sklepu z biżuterią w Warszawie. Na Instagramie założyła konto Kralowec, w opisie można przeczytać, że jest to oficjalne konto Kralowca i że mieszkańcy Kaliningradu w zdecydowanej większości opowiedzieli się za przyłączeniem do Czech. A na koncie mnóstwo memów, w tym m.in. zatopiona przez Ukraińców część mostu krymskiego z informacją, że 99% mostu opowiedziało się za wstąpieniem do morza. Od kilku dni słyszałam o idei Kralowca i widziałam jakby internet, mamy i widziałam jak to wspaniale viralowo się rozsiewa po prostu po całym internecie. Sam pomysł też mi się wydał po prostu genialny, żeby tutaj w przyśmiewczy sposób pokazać, że Czesi zajmują Królewiec na podstawie referendów udawanych, tak, no ale, ale jednak. No więc jakby ten pomysł był według mnie super żartem, a jednocześnie no taką trochę solą rzuconą w oko Rosji. No i szczerze mówiąc, wracając z pracy, stojąc na światłach w korku, <głos》> założyłam profil, a potem w domu zaczęłam nad nim pracować, żeby właśnie było takie jedno miejsce, które no jakby zakorzeniałoby całą tę ideę kralowca przejętego przez Czechów, żeby było właśnie jedno miejsce, w którym mogą się gromadzić ludzie i gdzie można dzielić się memami i pośmiać się i, i nacieszyć razem z tym całym pomysłem. W ciągu tygodnia liczba śledzących konto Kasi na Instagramie urosła do 2700 osób. Kasia pisze po angielsku, ale większość jej memów jest po czesku. Bardzo dużo osób oznacza mnie w swoich story, w postach, wysyłają mi posty innych osób, często też po prostu przerabiają to, co już inni przysłali i dostaję kilka wersji tego samego śmiesznego obrazka albo śmiesznej historii. Nie sądziłam, że że odzew będzie tak duży i to zarówno po stronie czeskiej, jak i polskiej, bo prowadzę profil po angielsku, ale wszyscy sądzą, że jestem Czechem, nawet nie Czeszką, tylko Czechem, więc właśnie dostaję dużo wiadomości po czesku i wtedy muszę używać translatora, żeby zrozumieć, co ci mi ludzie do mnie piszą. Byłam też zdziwiona, bo miasto Olsztyn nas polubiło i oznaczyło koleje czeskie, czeska pizza napisała, że dostarcza do Kralowca, także naprawdę z bardzo wielu miejsc, w których bym się nie spodziewała odzewu, mam wiadomości i, i posty i, i oznaczenia na story, także no naprawdę jestem w szoku. W opisie tego odcinka możecie znaleźć linki do twitterowego konta Alesia i Michala, do ich strony internetowej oraz do instagramowego konta Kasi. Z pewnością nie obrażą się, jeśli polubicie te konta i będziecie dorzucać coś od siebie. Przy okazji też zapraszam do magicznego przycisku follow na naszym Instagramie, Podcast Świat. My też śledzimy konto Kralowiec, a dla Was wszystkich mamy coś jeszcze. Codziennie w południe na Instagramie publikujemy najważniejszy news dnia, abyście wiedzieli, co dzieje się na świecie. 
Adres konta to podcast.świat. Teraz wracamy do czeskiego kralowca. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Kaliningrad, królewiec czy też kralowiec zawojował internet. Ale nie jest wcale pewne, czy będzie to tylko chwilowy trend na Instagramie czy Twitterze. Ja nawet dzisiaj jadąc tramwajem zauważyłem jedną dziewczynę z plecakiem, na którym była przypinka z czeskim godłem, tylko coś mi tam nie pasowało. Ponownie Wojciech Stobba, korespondent Polskiego Radia w Pradze. To godło wyglądało trochę inaczej, no i jak przyjrzałem się z bliska, to rzeczywiście jeden z tych czterech herbów, które są na czeskim godle, był herbem królewca właśnie. No i wczoraj przed ambasadą rosyjską w Pradze odbyła się taka manifestacja, taki happening, w trakcie którego przeprowadzono fikcyjne referendum o przyłączeniu Kaliningradu, czy jak to mówi się w Czechach, kralowca do Republiki Czeskiej. To wyglądało tak, że na początku odtworzono w zasadzie hymn Czech, potem było kilka wystąpień, no i ostatecznie zorganizowano głosowanie. Głosowanie, którego wyniki były już znane wcześniej. Zapowiadano, że 98% głosujących opowie się za przyłączeniem królewca do Czech. No i tak też rzeczywiście się stało, kiedy podliczono wszystkie głosy, które oddawano na wydrukowanych kartach, no to taki był właśnie wynik. 98% głosujących w tym fikcyjnym referendum, które w jakiś sposób nawiązywało i wyśmiewało to, co działo się w ostatnich tygodniach na Ukrainie, poparło inicjatywę przyłączenia Królewca do Republiki Czeskiej. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy tam przyszli i oni mówili, że oczywiście żarty żartami, że to wszystko odbywa się w atmosferze humoru, ale pokazujemy, że pamiętamy o Ukrainie. Srandziczki, srandziczki, to jest piękny. Żarty żartami, ale przede wszystkim chodzi o Ukrainę. Stwierdziliśmy, że to dobra forma protestu. A gdybyśmy przy okazji uzyskali dostęp do morza, to byłby to bonusowy punkt. Bonusowy bot. Ano, jest to satyra, ale snażymy się tą satyrą poukazać. Tak, jest to satyra, poprzez którą chcemy zwrócić uwagę na to, że referenda przeprowadzone przez Rosjan na terytorium Ukrainy były nielegalne i niesprawiedliwe. Chcieliśmy to wyśmiać, choć wszystko ma poważny podtekst. Ma to seriozny podtekst, ale Chcieliśmy się po prostu z im jako wysma. To jest po prostu najlepsze ucieleśnienie czeskiego humoru. I inaczej sobie nie mogłem tego wyobrazić jako mieszkaniec tego kraju. Widząc jak ci ludzie się tutaj zachowują, to idealnie po prostu podsumowuje to, jak Czesi protestują przeciwko Rosji. Czesi jednak nie tylko protestują i organizują happeningi, ale także działają. Czego najlepszym dowodem są Aleś i Michal założyciele twitterowego konta Kralowiec Czechia oraz strony internetowej Odwiedź Kralowiec. Na początku to był żart, bo my w Czechach lubimy żartować ze wszystkiego. To czasem jest nawet okropne, ale tak to jest. Śmiejemy się ze wszystkiego. Później jednak okazało się, że to nie jest tylko żart. To stało się satyrą na to, co dzieje się na Ukrainie. I pewnie dlatego to konto zdobyło taką popularność. Nikt z nas nie spodziewał się takiego sukcesu. Gdyby bowiem ten profil pozostał jednym z tysięcy małych profili na Twitterze, to na tym by się skończyło. Ale ponieważ jest tak duże zainteresowanie, to postanowiliśmy ruszyć z projektem pomocowym dla Ukrainy. Aleś i Michal zaczynają teraz zbierać pieniądze. I to, co uzbierają, dołożą do znanej w Czechach zbiórki, pod nazwą Prezent dla Putina, zresztą także obecnej na Twitterze i na Instagramie. Czesi uzbierali już prawie 10 milionów dolarów. To jest ogromna suma, która no, dzięki temu crowdfundingowi pozwoliła kupić sprzęt, uzbrojenie. Ostatnio na przykład czołg T-72, zmodernizowany czołg T-72, który wkrótce pojedzie na Ukrainę, ufundowany przez zwykłych ludzi, którzy dołączyli się do tej zbiórki. To raz jeszcze Wojciech Stobba. Podobnie jak Czesi, również polscy internauci nie poprzestają na śmieszkowaniu. Kasia, założycielka instagramowego konta Kralowec, pomaga Ukraińcom w Polsce już od marca, gdy Ukraińcy masowo uciekali z kraju. 
praktycznie przez miesiąc nie pracowałam zawodowo, a zajmowałam się tylko tym, bo kiedy się obudziłam i dowiedziałam, że, że to się naprawdę wydarzyło i że Rosja bombarduje cywilne cele i że ludzie zaczynają uciekać z domów, no to natychmiast, no cóż, najpierw internet, grupy pomocowe, mam bardzo dużo klientów na różnych stanowiskach i dużo znajomych w jakichś właśnie i mediach społecznościowych i samorządach, także no, próbowaliśmy się organizować na Facebooku, na różnych grupach. Mój brat ze znajomymi ruszył kilka samochodów na granicę, żeby przewieźć jak najwięcej osób ze sobą. Razem z bratem złożyliśmy się na wynajem trzech mieszkań, gdzie po prostu udostępniliśmy je i umeblowaliśmy, bo były puste właśnie na potrzeby uchodźców. We saw in the history that dictators like they don't stop, they still want more and Wiemy z historii, że dyktatorzy się nie zatrzymują, że wciąż chcą więcej, a politycy wokół Putina jasno mówią, że chcą nie tylko Ukrainy, ale także Polski, Słowacji i Czech, więc rosyjska armia musi po prostu stamtąd odejść. Byłoby super, gdyby Putin to wreszcie załapał, wycofał wojska i zaczął się interesować swoimi własnymi obywatelami zamiast Ukrainą. To jest jakby, no, myślę, że dla wielu osób trauma, że tak niedaleko od nas giną ludzie, którzy nie zrobili nic złego, którzy niczym sobie nie zasłużyli na to, żeby spadały bomby na ich przedszkola, na ich domy. To jest dla mnie po prostu niewyobrażalne. Ci ludzie się niczym od nas nie różnią, a spotyka ich tragedia, dramat. I myślę, że właśnie taki profil jak Kralowiec i cała ta idea to jest trochę taka odskocznia i taka próba trochę odzyskania kontroli nad tym. To jeśli można wyśmiać kogoś, kogo się boimy, tak, to wielkie imperium rosyjskie możemy z niego zadrbić sobie właśnie, no to znaczy, że, że jesteśmy też w jakiś sposób silni, że coś możemy, że nie musimy się aż tak bać. Myślę, że to tak działa. Katarzyna Kałużny Janus, założycielka instagramowego konta Kralowec, kończy opowieść o fikcyjnej, co podkreślam, aneksji Kaliningradu przez Czechy i o satyrze, która nie tylko pomaga przetrwać trudny czas, ale ułatwia pomoc dla Ukraińców. Zapewne zauważyliście, że ten odcinek ukazuje się we czwartek, a nie we środę. Powodem jest fakt, że nieco zmieniliśmy podcastową ramówkę. Teraz wygląda ona tak. Premierowe odcinki znajdziecie w każdy czwartek, tak, w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Z kolei na Instagramie Podcast Świat codziennie w południe pojawia się najważniejszy światowy news dnia, abyście zawsze byli na bieżąco z tym, co dzieje się na świecie. A w niedzielne wieczory na naszym kanale na YouTube lądują filmy z podróżniczego cyklu Bucket List. W tym odcinku czytał Patryk Michalski, ja nazywam się Wojciech Cygielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. 